them bad hoes that spell them. Shout out to them freshmen on Instagram, straight flexing. Pop the molly, I'm sweating. Pop the molly, I'm sweating. Mama always told me, gold all in my ring. Gold all in my watch. Don't believe me, just watch. Gold all in my chain. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de la Resistencia del Palau. Nos estrenamos aquí comentando el último cuarto de, de un partido. Chicos, ¿cómo, ¿cómo lo veis esto? Bien, ¿no? Tiene buena pinta, el equipo está defendiendo bien. 
Valencia sabe jugar, eh, pero bueno, digamos, bastante, bastante colchón. Y en cuanto se acercan un poquito, el, el equipo reacciona un par de triples y nos volvemos a ir. Yo veo victoria, no, no va a ser fácil porque Valencia es un equipazo, pero, pero lo veo bien de momento, ¿no? ¿Cómo lo veis? El partido está bastante encarrilado, ¿no? Falta ver que no cometamos ningún error. Como ha pasado ahora que Hanga hace un momento ha fallado dos tiros libres y hemos desaprovechado una antideportiva, hemos perdido pelota, ha habido triple de Marinkovic, pero bueno, el Barça está más 13 y creo el partido bastante controlado. Tenemos a Ru Robert Gamer, ¿eh? Es como si estuviera, ¿no? De estos que retransmiten, ¿eh? Es que estoy haciendo transmisión en directo aquí. Me, me está llamando Maldonado. Me ha dicho, me ha llamado Maldonado. Me ha dicho, oye, ¿puedo hacer el básquet tuyo? Sí, pues, 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 pues. ¿Cómo lo veis, Pablo y Rafa? Yo creo que, que está, veo que Valencia está muy mermado por las bajas. Al sí, no tener sí, a Dubi y, y, la, y la baja en la dirección de juego, pues lo convierte en un equipo menos peligroso. No hay que olvidar que a nosotros también nos falta Higgins. Pero la verdad es que hoy no se ha notado mucho. Por lo menos yo no lo he echado de menos. Y eso es buena noticia. Yo mmm, veo al equipo bastante centrado, ¿no? Un buen juego de, de ataque colectivo, siempre un pase más, un pase más. Pero yo creía que a estas alturas con más 13 el último cuarto iba a estar algo más. iba a estar algo más tranquilo, pero Valencia no entrega la cuchara. Banja Marinkovic lleva dos triples que. 9 metros, ¿eh? Prácticamente. Ha tirado desde su casa. Venga, venga Kurich. Ya, a ver, eh, no, es que... Kyrie, eh. no, 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 no hagáis spoilers, ¿no? El, pro el problema es que cada uno ve el partido por un lado, la diferencia que tenemos de delay uno con otro es grande, y aparte a mí me habéis mandado aquí al cuarto de transmitir y, no, y tengo el partido allí y no lo puedo ver. Que digo que Valencia, aparte, es que viene de recibir un correctivo de Acunsa GBC. Y hoy, pues claro, está intentando agarrarse al partido como, como puede. Porque es que. Es normal que se, esté, que se esté reservando para Euroliga, pero claro, es que si sigue así no se va a meter entre los cuatro primeros en, en ACB y eso va a ser un, un problema también. Sobre todo para que le toque, <ríe> porque que te toque con el factor campo Valencia en la primera ronda de ACB para una putada, la verdad, porque el que quede cuarto dirá, coño, cojo el factor campo y me toca, y me toca Valencia. Claro, totalmente, totalmente. Oye, el triplazo de Curry, yo, yo creo que hace rato ya ese triple, pero bueno. Eh... Un poquito. Lo he visto ahora. Pensaba que era el que iba más retrasado, pero veo que no, no soy el que va. No sé, que yo creo que era el Jombi. El Jombi no sé por qué va tan tarde. El Jombi, yo creo que en función de dónde vivas, va, va a una velocidad de otra. O en función de cuántos rajes. De... <risa> entonces yo, yo lo entiendo, entonces. Yo, yo creo que, que el Oscar me puso ahí claro. la cruz. Desde el día que el que le saludaste en el palado te tiene marcado ahí. Sí, sí. Mucho, mucha gesticulación hoy, ¿no? Pasando bloqueos de algunos eh, aleros de, de Valencia, ¿no? Un poquito de, un poquito de flopping, ¿no? ¡Ah! El, sí, duelo, sí. el duelo de, de Adam Hanga defendiendo a Crane Prepeli, yo creo que pff, incluso han llevado una técnica cada uno. Sí, pero un poquito salomónica, ¿no? Yo es que lo de Prepeli no lo voy a entender nunca. Yo creo que es un jugador que si le dieran un euro cada vez que se tira al suelo, a lo mejor subía el contrato una sí. cantidad importante. Sí, sí. Y luego, mmm, el perfil anotado que tiene, yo creo que está yo creo que tiene más etiqueta por lo que hizo a lo mejor la temporada pasada que lo que de verdad es Clement Prepeli. Prepeli vive de esa Eurocopa eh, que ganó con Eslovenia. Yo creo que... Ahí fue un buen escudero, pero claro, cuando tienes también a Donchi, que prácticamente ah. le hacen el 2 contra 1 en cada ataque, pues vive uno más libre. Luego un jugador ah. que mentalmente te hace perder partido, ah. porque no para de entrar pique, decisiones, como le des por tomar malas decisiones una tras otra y al final te cuesta el partido. ¿eh? No, no, no olvidemos que cuando estaba en la peña tuvo más de un problema y, y de dos, eh, con los árbitros, que expulsiones y realmente es un jugador un poco polémico yo creo que es muy bueno pero sí que yo creo que la cabeza a veces le falla y, y no llega a ser ese jugador top que, que parecía cuando el Bucho Madrid te podía llegar a ser en la, pe en, la, en la peña incluso más de un partido le tocó quedarse en el banco sí, sí, sí. bueno es que hubo un partido que si no recuerdo mal que, que escupió un árbitro no puede ser <risa> no me acuerdo qué bonito, pero... sí. no, no. Qué bonito. Creo, creo que sí ¿eh? que en la CB creo que escupió un árbitro y le cayeron Claro, también te digo que, que la Peña fue la provito, la MVP de la CB, ¿eh? ojo al dato. Y ahora, también, también. Y, y ahora los madridistas lo quieren, lo, lo quieren regalar. Y, y Edwin Jackson, ¿eh? 
Pero pero bueno, aquí, en, también fue. <ríe> fue en estudiante. Ah, pero yo, yo creo que la Provítola, por ejemplo, creo que es un buen jugador, no es, no es un top, pero sí que creo que es un buen jugador para un equipo tipo Peña, estudiantes, con mucho protagonismo. Mm. Y yo cuando el Madrid lo fichó, yo vi clarísimo que era el perfil que necesitaba y que se le iba a pegar, porque es que estaba claro que no iba a jugar. Cuarta de Smith, ¿no? ¿Cómo? Cuarta de Smith. ¿eh? Uf, estoy ya con los anuncios. Ya, ¿eh? <risa> hay un problema. Pues hay un algo, problema. hombre, di algo. <risa> Ah, no, hombre, si, si lo digo me decís spoiler, no hombre, ¿no? Oh, ha entrado en el chat el mismísimo José María García. Oh, ¡Ojo al dato gigante! <ríe> bueno, oye, Valencia está en el partido por Marinkovic, ¿eh? Lleva tres oye. triples de nueve metros que... Y lo trae en este último el, el último sí, sí. El último ha sido más solo que ha tenido tiempo eso de hacer sí, un café. Eso sí. Oye, os recordamos eh, a los que estáis ya, 72, gracias por por preferir vernos a nosotros. 81, ¿eh? tú vas, tú vas más tarde ah, que yo. Ah, 81, eh. 81, sí, sí. Ah, vale. 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 Que os recordamos que a los que estáis suscritos o los que os suscribáis ahora, ya sea por vía Prime o, o la vía normal, que hoy sorteamos una sudadera súper chula de, de los amigos de Vivo Alternative. ¿Eh? La gente que tiene una ropa que no vea, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí. Y Cierto, por aquí, oye. pobrecito Kuritz no le entra nada hoy. Pues sí, la verdad es que tiene bueno, pues, al día hoy. ¿eh? Me has metido uno hace un ratito. ¿eh? Pero está el últimamente primer... que, no, que no es la metralleta que era. ¿eh? Me estás que, que tenga un, no partido, un partido. Tranquilos. De bueno, pero es que es normal, ¿no? Que no todos los jugadores tienen altos y bajos, ¿no? Y es imposible que estén altísimos nivel siempre. Es como le habrá abrir esta venta, ha tenido unos cuantos partidos que no está tan fino. Y ahora vuelve a estar a buen nivel. ¿no? Incluso en el partido de hoy. El inicio de partido ha fallado varios triples solo de los que no suele fallar tan seguido. Y ha dado la casualidad de que han coincidido los dos en pista y los dos han fallado los tiros. Liberado. Yo creo que le pega más eso a mis calates que a ellos, la verdad. Yo no es que. Vamos a ver, dice, da la sensación de que el Barça no está jugando al 100%. Yo creo que, que ellos mismos ya se dosifican un poco porque veis la cantidad de partidos y. Por, por ejemplo, la segunda parte de Milán, ya te digo que ahí no se identificaron. Lo de, lo de Hanga es una cosa espectacular, ¿eh? Pero ta, es, el, al principio de temporada parece que no estaba bien. ¿eh? Estamos hablando de los picos de, for, los picos de forma esto. Sí, sí, sí. Espectacular. ¿no? Es que... Pues ya. justo los dos que comenta Leim Munsu en el chat no. son los dos que decían que a Sara no le gustaban. Yo no sé... Esa historia de dónde salen, pero... Yo, yo creo Son que hay no, mucha eh. gente ahora mismo... Buah, mira, mira, otra vez, le... otra vez. En, ...en el Barça que están filtrando... Tonterías. Bueno, tonterías, sí. sí, sí. Eso es bueno, bueno. Hanka creo que tenía un ofertón de la Virtus, me parece. No, de la Virtus no, de, de Milano. De Milán, decía. ¿En Milán también? ¿Dónde lo van a meter en Milán? A mí me habían dicho Virtus, pero bueno... Yo, yo realmente veo difícil que Hanga pues, se haya ido de Barça. Vale, Primero porque sí, lleva años aquí y creo que está muy a gusto. Y es un jugador importante bien. en el equipo. Y el Barça dudo, dudo que, lo, que lo quiera soltar también. Es que Me parece que a Hanga... está cerrado el partido ya. Hay un jugador que yo creo que se ha sacado un poco <risa> el rabo. Y... <risa> Partidazo de Abrines, ¿no? ¿Y cuántos sí, sí. triples lleva? 5 o 6, ¿no? Sí, lleva sí, dos seguidos ya. 5 de 6 lleva. Milán el PSG de baloncesto, pues algo parecido, la verdad, porque estos últimos años. Pero, pero si te fijas, no acaba nunca de, de culminar un proyecto ganador en Europa, a Milán, aparte de que ha hecho buenos equipos y, y es la segunda intentona, porque ya hizo una primera con, con aquel jugador que le quitaron a Unicaja, ¿te acuerdas? Con, ¿Cómo se llamaba el alero alto este que no me acuerdo ahora del nombre? Kutminskas. Kutminskas, y ahí hicieron una retaíla de jugadores que, que, que eran buenos, pero no pegaban. Sí, pero no es lo mismo traer un Kuzminskas que traer a la Tome Heinz, que es gente con experiencia Oye, dicen, que... Dicen por aquí, Rafa, que, que tienes buena pinta para Alero. Lo dice si loco. Lo hace bien. Alero. Ay, come como, como un pebo. <risa> si loco, no crea, hombre. Preguntan o, 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 que si... Ojalá le toque el sorteo hoy, que siempre está ahí oh. en tío. Preguntan que si lo de Coria es grave. David, puedes eh... informar un poco. A ver, parece ser que no es grave, pero es posible que se pierda algún partido más eh, pues por precaución, porque no quieren correr ningún tipo de riesgo con, con Cory Higgins. Así que es posible que, que no solo se pierda el, el que se ha perdido hoy. Eh, eh, digamos que es posible que se pueda perder incluso todo lo que queda de liga regular de la liga. ¿no? Sí, es que no sé, pero bueno. 
Es que, que el Barça, yo, yo si fuera el Barça tampoco... Yo es que no me arriesgaría. Claro, no, no merece la pena. Lo que tiene que estar en el top 8, sí o sí. Claro. Sí, ¿Para sí. cuándo, Pau? Pues pa, parece que para abrir, ¿no? Sí, 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 sí abrir, Ya veremos. El, el, el Madrid, ¿cuánto viene al palado el Madrid? Mm. En principio es abril, no creo. Oh, oh, oh. Sería bonito, ¿eh? Sí, sí, pues. Uh... La, esto se mira la aplicación aquí, dos, dos socios. Yo diría que, que va por ahí. ¿no? Dice, lo de Hanga lo dijo Ciro López en colgado del, ara, del aro. Aunque tengo, le tengo cariño a Ciro, creo que fue un comentario interesado. Yo no creo que fuera interesado. Yo creo que a él se lo cuentan y le llega y lo cuenta. Que tampoco dijo que lo veía claro. Domingo 11 de abril a las 18.30, Barça-Madrid. ¿Podríamos ir a Palau o qué? Pinta, ¿eh? ¿Podríamos ir? Ojalá. Ojalá, tú. Yo, yo lo que no entiendo es esto de, de poder entrar uno al Palau, que por lo que he leído, el Barça puede entrar en partidos de, de Barça B, de fútbol y femenino. Y, y en el Palau se puede entrar de balonmano, fútbol sala y super, hockey, pero básquet no. Y no entiendo por qué el básquet no. No entiendo, no. Raro, ¿no? Que van seis, ¿no? David. ¿Seis qué? Triples, ¿no? <risa> Pero, oye, vas, vas muy atrás, ¿eh? Pablo, tú que vas más adelantado, un <risa> minuto y marcado ya, para ver si empezamos con. Está, están en tiempo muerto, chavales. Tranquilidad. Ah, vale, en tiempo muerto sí que estoy. Ahí, ahí, vale, 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 vale. Ah, vale. <risa> Tranquilidad. Vamos ah, como 30 o 45 segundos tarde, creo yo. Oye, ¿no, veis, ¿No veis a Marinkovic un poco como el recambio a Carroll en el Madrid? ¿Un perfil así o no? ¿Tan bueno lo veis? No, 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 yo no digo que sea bueno, o sea tan bueno, ¿eh? Que pues como que Carroll lo... poco vas a encontrar, pero un yo lo, tirador Yo lo que creo así... que Valencia, si, o sea, se tiene que sacar encima a Prepelic. Porque es que si no, a Marinkovic no lo está aprovechando, yo creo. Es la sensación que tengo. No sé, ¿qué opinas? Puede ser, ¿eh? No sé. Yo respecto a lo que, a lo que comenta David de, de Marinkovic, yo creo que mmm, como tirador mmm, vale, porque es un tirador eh, excelente, pero el trabajo que hace Carroll de generar con cortes, con bloqueos indirectos y demás, no lo veo. Yo creo que es más Marinkovic un jugador, un jugador más, un tirador más de larga distancia incluso, que, y a pie parado que tras bote o... Lo ven, no. Bueno. 7 de 8 en triple a Brines, por si, por si queréis salir de dudas con la cifra. Locura. Falló el más, el más claro <ríe> en el primer cuarto. El resto creo que. Estas cosas, eh? Bueno, partido bueno, prácticamente sentenciado. Ahora está cerrado ya, hombre. 17 de bola y un minuto 50. Todo, todo bien, bien. Oye, partido hoy que podía haber sido un poquito trampa, ¿eh? Pero el equipo muy, 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 muy bien, ¿eh? Hombre, sin, sin Higgins en Valencia, con el Valencia un poco necesitado de victoria, sin nosotros de venir de jugar muy bien, partido en, en Milán top, era el típico partido que otros años palmábamos. ¿Qué digo, Pabli? Cuando. Bueno, Pabli, mira, y todos los que estamos aquí, eh, yo invito ahora, cuando, cuando termine el partido, a poner un tweet. Eh, todos, venga, para que la gente venga aquí a Twitch y que empecemos con el tema de las sorpresitas comentamos un poquito los highlights de esta semana ¿no? También, Rafa, que tienes preparado por aquí material. No, hombre esta, el highlight no puedo poner hoy Ah, hoy no podías Ostras, Hoy no puedo, ha metido la pata, tío Eso es la semana que viene, ya te lo dije ah. No, yo tengo aquí, vamos a hablar un poquito del partido, como siempre, preparamos el sorteo bueno, pero, Oye, pero lo del Twitch, sí, ¿no? Que lo podemos hacer con, si, Oye, si los casi 90 que estamos aquí Ponemos un tweet. Hombre, claro. Pero venga, sí, sí. para Twitch. Yo creo que. Yo, cuando acabe el partido, empezamos ya a grabar para el podcast y demás. Yo lo veo claro, eso. Martínez, minutos para Martínez, ¿no? Un minuto doce. Sí. Ha entrado a cancha. Yo creo que es necesario con, también. Con, con unas bambas bastante guapas, por si hay algún amante más de las zapatillas. <risa> ¿Tú y, dominas, y... De, ¿Dominas de zapas tú, Pablo, o qué? No tanto como Robert de camisetas, pero lo que viene siendo. Sí, le gustan bastante. Toda la, toda la vida jugando al básquet, yo creo que me he pasado más tiempo mirando zapatillas en internet que estudiando matemáticas, por ejemplo. <risa> bueno, hombre. Está bien. Uy, qué pinchito he visto por ahí. ¿No? Hay un poquito de todo. El partido está, está terminando bastante. Tranquil. Bastante tranquilo y con buenas sensaciones el equipo que no es lo mismo acabar el encuentro con una victoria de, 
10-12 puntos al tran tran, como parecía y comentaba hace unos minutos que podía hacer el partido, porque Marinkovic estaba metiendo a Valencia otra vez en el partido. Eh, yo creo que esto le da, le, le da más alas todavía. Eh, ya parece que ha entregado a Valencia la cuchara y que estos dos últimos minutos, <risa> hombre. pues. Hombre, me refiero a la falta de 30. No, que pone uno en el chat y dice, ojo que un gol de Sevilla los mete en la final, ¿eh? Seguro. <risa> Seguro que sí. Sí, sí, tanto. Eh, por cierto, Armandi más pregunta, ¿no crees que Nico y Nick arrastran demasiados minutos? Hombre, Nico se lo ha dado para que coja ritmo. Y yo creo que era necesario. Nick quizá lleve más, pero es que la urgencia del equipo están por ahí. Tampoco es que tiene que jugar, porque es que tampoco hay otro base ahora mismo. Pero, pero tampoco tanto, ¿no? Porque el otro día, por ejemplo... Eh, un partido en ACB y todo, ¿no? Sí, Minutis creo que, que el otro día no llevó ni a 20 minutos. Creo. Otro Milán, o sea que... No, yo creo que oh, si compara este año con pasa? años anteriores, vamos. Claro, sí, vamos. La mitad. Sí, sí, exactamente. Bueno, pues 64-80. Minutos, por favor. Final del partido. Ya, final. Ya, final. Y vaya pues triplazo. Total final, es medio eh. minuto lo que llevo yo de retraso ahí. Sí, no ah, ya lo puedo quitar, ¿no? Esto ya. Venga. Sí, venga. Sí, porque para ver a Carnicero y a Maya ahora no hace falta, ¿no? Sí, ahora ver las caritas de pena. <risa> Antes sí. nos preguntaban por aquí también si, si sabíamos cuántas. Eh, Albert Xavier, cuántos partidos seguidos en la liga ha ganado el equipo. Yo diría que son 13. Wow, si no me he descontado. Eh. Diría que son 13 porque la semana pasada diría que eran 12. O sea que si no me he descontado. Un segundito. Ganó. Escucharme, por favor. David. Estamos, mira. Ahora se, se acaba de suscribir a Ley Munsu, lo agradecemos eh. por interrumpirnos mis instrucciones. Muchas gracias, Ley. <ríe> Te meto en el sorteo ya. Mm, David, voy a empezar a grabar, pégate una presentación y ya tiramos con el podcast, ¿vale? Vale, pero espera, antes de que empieces a grabar, Venga, bájate, eh, por favor, los 76 que estáis aquí, poned, poned un tweet. De que estamos en, en, en Twitch y venga, a ver si... Subimos. Y que empezamos con el podcast ya, claro. Y ya vamos con el podcast. ¿Vale? Pon, eh, ¿Quién pone el tweet de final de partido? Estoy yo poniendo el tweet. Pues mira, y, y ahí le metes la coletilla de Twitch también. Eh, para grabar en Zoom, Rafa. Mm, vamos a dejar un momentillo. Vamos a, vamos a vernos regular un segundo. Y te doy permiso. Ya, Pablo, ya puedes. Vale. Cuando digáis, ¿eh? Ya, ya, ya. Ah, pues venga, hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de la Resistencia del Palau. Semana de 10, no, de 11 del equipo, que tenía tres retos muy importantes y, y los ha solventado de forma excelente. ¿eh? Eh, ¿Cómo estáis, chicos? Rafa, a los mandos de la nave. Pues contento y la verdad es que ahora mismo la sensación que tenemos es muy, muy buena, ¿eh? Es como de, como no ganemos la CB, algo raro tiene que pasar y nos veo en una Final Four casi seguro. Yo creo que esto era impensable hace unos meses. Totalmente. Pabli, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido la semana del equipo? Yo creo que después del partido de, de Milán eh, tocamos un poco lo que es la excelencia defensiva. Eh, muy importante conseguir la victoria hoy frente a Valencia. Y yo creo que seguimos disfrutando del equipo, seguimos disfrutando del buen juego y, y yo, ya, yo ya lo digo, estoy disfrutando como no disfruté años anteriores. Qué bien. Robert, The New Gamer en la claro. sala. ¿Cómo has visto esta no, semana? Todo, todo de... esto gracias a mi hijo, eh, a Leo, que, que me ha prestado. Ha ah, tenido experiencia de dejarme. Ha tenido a bien de dejarte sus Exacto. Pues nada, yo veo el equipo, la verdad que creo que esta semana ha sido un golpe definitivo en la mesa para, para demostrar que el equipo está en una línea fantástica de juego. Ha dado un paso aún más adelante en el tema de defensa, que yo creo que en el día de Milán fue espectacular, ahora hablaremos. Y creo que vamos, el equipo ahora mismo, yo creo que es el equipo a batir por cualquier otro equipo, en tanto en ACB como en Liga. Y creo que ahora mismo somos los caros favoritos a ganarlo todo. 
Si bien es cierto que EFES da un poco de miedo, por otro día perdió en el campo de Bayern de Múnich, y yo creo que el Barça también es el gran favorito, por lo que está demostrando, ya no es por el hecho de decir es el Barça, no, no, es que está demostrando eh, partido tras partido que está a un nivel increíble. David Rodríguez, ¿podríamos decir que desde, Ur desde que Urtel no está en el Barça, el Barça es más favorito que nunca a ganar los dos títulos que quedan? <risa> La duda ofende. Bueno, pero es, es evidente, a ver, Urtel es buen jugador si juega para él solo, pero cuando tiene que, que acoplarse dentro de un equipo, pues no, no se sacrifica, no, no tiene ese, ese concepto de juego en equipo. Con lo cual, si tú lo que quieres es hacer un equipo campeón, pues Urtel no tiene que estar en, en esa plantilla. Eh, de hecho, el Barça juega muchísimo mejor sin él, con un base de menor calidad, con, de bastante menor calidad como es Leo Westerman, que con Eurtel en la plantilla. Con lo cual, a veces no se trata de tener todas las piezas o las mejores piezas por playeta individual, sino de hacer un equipo que sea, bueno, que cada uno complemente eh, lo, que, lo que un compañero no puede dar. Muy bien. Sí. Oye, vamos, eh, va, por cierto, por cierto, antes de empezar a, a hablar del partido de Unicaja, ya están disponibles las camisetas nuevas de la resistencia en la web de Vivo Alternative. Las camisetas eh, inspiradas en Gianluca Basile. Y además, tenéis por aquí, en el marco lo podéis ver, un 15% de descuento con el código PALAURESIST. ¿Eh? Que, lo, que lo sepáis, que ya, ya se pueden comprar. No sé si... ¿Poner el vídeo? ¿Podríamos? ¿De Rafa, del, de Vivo Alternative? ¿Esto sí podríamos? Joder, David, sí podríamos, pero, pero bueno, te, te estás marcando aquí un guión tú solo que no me veas, ¿eh? Un ratito, aquí un ratito. Hombre. ¿Pero hay un poquito de vídeo de Basile o qué? Sí. Venga. Ay, así me gusta. de nuevo chicos pues aquí lo tenéis ya podéis comprar las camisetas de Gianluca Basile en Google Alternative y podéis usar el código de Palau Resist para tener un 15% de descuento en estas y en cualquier otro eh, material que haya en la web de Vivo Alternative no solo es para nuestras camisetas sino cualquier otra que os pueda que os pueda gustar dicen que lo subas a X vídeo Rafa que es que es porno duro esto <risa> Muy bien. Oye, ¿Es Juan Rosuna es familia vuestra, ¿no? ¿no? Sí, viene siendo nuestro padre. Ah, vale. Y yo decía que lo quería saludar, pero ya, así ya lo tengo identificado. Perfecto, hombre. Fiel, fiel seguidor de la resistencia. Claro que sí, hombre. Pues oye, vamos con, vamos con el partido de Unicaja. Era un partido que, que, que todo el mundo le tenía ganas, ¿no? Por cómo se desarrollaron los cuartos de final de la Copa del Rey. Y queríamos ver qué pasaba, ¿no? Si, si aquello de Unicaja fue una sorpresa, ¿no? O en qué quedaba. ¿Cómo, ¿Cómo visteis el partido, Rafa? Pues la verdad es que con Unicaja la primera parte fue fea. Con Unicaja es un equipo que nos cuesta. No sé por qué no, no terminamos nunca de hacer nuestro juego con ellos. Aunque luego al final el marcador fue bastante claro y amplio. Yo creo que interiormente son muy, muy inferiores porque Brandon Davis le hizo un roto. Me parece que fueron 15 puntos en 14 minutos lo que quiere decir que no tenían a alguien que, que lo parara y Sosa pone buenos tapones pero yo lo veo muy blandito todavía se comió unas cuantas y claro, normal, ese chaval no tiene edad para echarse el juego interior de un equipo a la espalda todavía y Brizuela es bueno, pero lo de la Copa fue no estuvo, algo eh, no estuvo, no estuvo, me parece, ¿no? Brizuela, lo de la Copa eh. fue algo puntual y quizás el jugador más en forma de ellos ahora mismo sea Boutel, ¿no? Que, que sí que no, no hizo daño con algunos tiros y demás. 
pero yo creo que que un partido más de ACB ahora mismo en ACB al Barça no, no hay quien le gane así de claro oye tenemos suscripción nueva ¿no? aquí sí ahora. Tura08 esto a ver explicadme esto ¿qué quiere decir? ¿que ha usado una de pago? Mm... ¿Cómo <risa> la verdad es que te va a explicar David si no sabemos tampoco ha usado Hombre, Pre Pre -game, Pre Gaming pasa de Prime Gaming a una suscripción de nivel 1 eso es que suena suena, <risa> tras, suena algo importante bueno <risa> Tú... sea lo que sea muchas gracias eso Tura08 <risa> Y entras también en el sorteo que haremos de aquí un rato de, de la sudadera esta tan chula de, de Vivo Alternative. De, de, de esto tenemos material preparado, algo de la sudadera. Rafa, sí, luego no? podremos poner una fotito de la sudadera Ay, y demás. Digo, no, no te vaya a pillar otra vez ahí y la, <risa> y la liemos. Oye, comentabas que la primera parte nos costó un poco, pero luego la segunda parte del Barça fue muy superior a Unicaja, ¿no? por plantilla y por cambio y la verdad es que se lo fue comiendo poco a poco y, y, y una cosa que tiene el equipo ahora que ya se les ve conjuntado y hay, hoy por ejemplo en la primera parte y en la segunda de Unicaja, una jugada de estas que se pasa la bola a los cinco, mueve el balón, cada uno sabe dónde está el otro y mete un mate Smith, no sé si la recordáis, que es una triangulación ahí en, en, en tres metros que todos saben dónde están todos y, y a mí me parece que el equipo ahora mismo en ACB ya te digo, no hay color Pues, oye, hay quien dice por ahí se nos manda directamente la talla de su y se ahorra el sorteo. <risa> pues, Guillem, Guillem Cintas, si, si eres suscriptor, pues eh, tienes opciones. Si no, está complicado. Solo para, solo para suscriptores. Al final, oye, sois quien, los suscriptores son quienes nos apoyan y, y por eso también hay que darles ahí a algo como estamos haciendo. Ya será el segundo. Ya sorteamos hace 15 días una camiseta. Y hoy sorteamos la, la sudadera. ¿Queréis añadir algo más del partido de Unicaja o nos vamos directamente al, al caviar iraní que, que vimos el, el viernes? Vamos, vamos al caviar, vamos al caviar. Vamos al caviar, ¿no? Partido que, que, que bueno, que, que ya lo comentamos en la previa. Si se hubiera perdido, no, se, no pasaba nada. O sea, no, no era ningún drama. Y, y el partido no, no se pareció en nada a un partido ajustado, ¿no? O, no sé, ¿cómo lo visteis? A mí me pareció uno de los cinco mejores partidos que ha hecho el Barça este año. Yo... Vale, empieza tú, Robert, empieza tú. No, no, no. Yo iba a decir que, que, que se queda corto David diciendo que es de los cuatro mejores. Yo creo que para mí fue el mejor partido de la temporada, sobre todo en defensa. Yo creo que en la segunda parte hay algunas defensas que son increíbles, la intensidad, cómo llegan a los cambios, las ayudas, o sea, espectacular. Y creo que en ataque también el equipo a estas últimas jornadas ha dado un paso adelante y ha sido capaz de o sea, hacer un movimiento de balón tremendo, una velocidad, un, unos movimientos de jugadores. Y yo creo que esto, hacía tiempo que no disfrutábamos tanto en el base de básquet y creo que es un paso adelante muy importante. Y veo al equipo en un nivel de confianza tremendo, unos automatismos ya muy, muy bien engranados y creo que el equipo está en una línea tremenda. Vamos, a mí me encantó el partido. Yo prácticamente opino igual que, igual que Robert. Yo creo que, como he dicho antes, tocamos la excelencia defensiva en este partido. Eh, yo disfruto mucho viendo al equipo así y también con destellos en, en ataque de, de que prácticamente juegan ya de memoria, eh, que a mí yo creo que es un, un aspecto ofensivo que, que me resulta... Lo primero me impresiona porque adaptarse al juego todos tan pronto hablamos de que no cumple ni una temporada completa este entrenador en el equipo y ve esta manera de, de adaptarse todo eh, a mí me llama mucho la atención y, y luego referente al partido mmm, es que yo si me quedo con alguien me quedo con clave no por a lo mejor tanta importancia sino porque me alegra verle en, esta, en estas condiciones aportando al equipo mmm, las defensas que hizo, yo creo que o incluso hemos visto algunas, yo creo que poco a poco va a ir sumando, 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 yo creo que puede ser una pieza clave de aquí a final de temporada, que es lo que de verdad pedía hace, hace un tiempo. Sí, está, yo recuerdo que hubo partidos ¿no? que, que Sara se lamentaba un poquito de no tener a Claver, ¿no? porque creo que es un perfil de jugador que no hay mucho en la plantilla y que le viene muy bien para esta defensa de cambios que hace Saras, porque Claver es que puede cambiar prácticamente en las cinco, las cinco posiciones y eso yo creo que en, 
que pueda cambiar las cinco posiciones, yo, yo creo que no hay ningún otro jugador en el equipo, no sé cómo lo, cómo lo veis. Como podéis cambiar, hombre, en el equipo no, yo diría que no hay en Euroliga <ríe> otro jugador que te cambie también en las cinco. Kalinich, pues... quizás sería el único, ¿no? Pero no te defiende al cinco, ¿cómo te lo puedes hacer claro. Porque Kalinich se que... queda más justito de altura. Y aparte, yo Claver le veo de diferencia con Kalinich que Claver no necesita protagonismo en ataque. Y Kalinich sí que lo veo, que asume también porque está en Valencia y demás. También lo veo que asume muchos más balones. Para mí, Claver de lujo, pero yo creo que el hombre de esta última semana, aunque yo dije que el mejor iba a ser Escalate, que también dio unas pocas de asistencia, yo creo que el hombre es Hanga. Hanga, ¿no? El hombre es Hanga, ahora mismo. Es que está en un nivel que, vamos, si te mete un triple de la esquina ya haciendo un step back, pues apaga sí, y vámonos. Sí, sí. Porque... Ese triple fue espectacular, ¿eh? Yo no, no. Vamos, todos pensando dónde va, dónde va, pum, limpiar. Brutal, sí, sí, sí. ¿No esperabais algo un poquito más de Milán? Yo personalmente sí, ¿eh? Yo lo vi con muy pocos recursos en ataque. Ya se le apagó la persiana y allí nadie daba nadie daba opciones. Se comían la bola uno u otro. Y la verdad es que un poquito de excepción sí que es, porque tiene a Datome, tiene a, 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 a Kai Hain, tiene jugadores para, para crear un poco de juego. Micho, Sabon Shields. Punt, Panther que venía, que parecía que era el nuevo Jordan Pues Bien. nada, ninguno salió a... Yo eché de menos que estuviera Delaney en cancha Creía que no estaba en Estados Unidos y que no estaba en el pabellón Y al final estuvo eh... Tú querías jarana, ¿no, Pablo? A ver, a mí me gusta ganarle a todos los equipos Pero cuando tienen todos sus efectivos no Más que por el morbo de, de que esté o no esté Haya venido del Barça, cómo se fue mmm... A mí me gusta ganarle a Milán y con todos los efectivos, ya lo digo. Y, y si puede ser haciendo un partido como el que hicimos, pues mejor, sacándole las carencias a todos los equipos. Y yo creo que en el Barça hay ahora mismo madera para poder jugar de tú a tú con todos los, todos los equipos de, de Europa, prácticamente. Y, y me quedé con eso. Me quedé con ver a, a un Milán, que, que, porque yo creo que... Es, los últimos partidos que yo le he visto a Milán han vivido prácticamente de, del acierto ofensivo de Kevin Pantes con uno, unas actuaciones brutales que a mi criterio no son muy normales ni se pueden mantener de forma regular en esta competición eh, y, y, y es verdad que si Milán contase con, con Delaney muchos de esos balones eh, los que se atrancó Milán en, en ataque acabarían en sus manos yo creo que me fueran complicados bastante a nivel defensivo, esos cambios y esas cosas. No sé, yo Milán, sinceramente, esperaba, esperaba algo más. Eh, lo que tú dices, ¿no? De que, de que todo pasa por, pasa por las manos de Panther y tal, pero es que Milán tiene, tiene Heinz, tiene Michov, eh, tiene el Chacho. Mira, aquí lo ponen ahora, cero puntos del Chacho el otro día. Es que... Yo, poco... lo, lo del Chacho sí me sorprendió que Kai Hain no haga una actuación tan brillante eh, en cuanto a números y demás, lo puedo entender yo lo, a Kai Hain sí. lo veo un Pablo, no, no te decía como brillante, sino como que esperaba más aportación en general de más jugadores, es lo que me esperaba un Milan más hecho como equipo a eso me refiero ¿no? Bueno, pues tenemos otro nuevo suscriptor que hay que agradecérselo y que directamente lo paso a la lista del sorteo JJLV24 Muchas gracias por, por suscribirte Oye, estamos ya a 111, ¿no? Oye, Correcto Ciento... Oye, ¿pensáis que sería momento para, para anunciar ya el invitado de la semana que viene o qué? Yo casi que lo de... ¿Qué queréis? Dale, dale. ¿Sorpresita queréis? Espera, espera, espera ya, ya, no, no ya, ya, y, aparte, y aparte, ojo, que, que es muy, muy adecuado anunciarlo hoy, ¿eh? Hombre, hombre es lo que ha pasado. Sí. Pero párate, estamos, ah. estamos bastante. Yo quiero que, que el chat ponga aquí pues, camisetas y que yo vea camisetas que no vea otra cosa. Y cuando esté todo tapado, lo pongo el vídeo. <risa> o sea, tenemos, tenemos un vídeo para anunciar eh, quién es el, el invitado del, del próximo domingo. Entonces, eh, Rafa quiere que pongáis aquí las la, el, el, ahí, camisetas, ahí a tope. Ahí. Exacto. A ver si. Yo os digo que el vídeo no os va a dejar indiferentes, ¿eh? Es poquito, ¿eh? Dura poquito. El vídeo es corto, pero... Creo que lo vamos a ver varias veces. Lo vamos a tener que poner más de una vez, me parece. 
Bueno, ya tengo camiseta, lo voy a poner vídeo. Venga, va. Venga, va. Quiero, Venga, quiero silencio vuestro, ¿eh? No os voy a silenciar, pero callaros. Venga. El próximo día 28 de marzo, en el, el podcast de la resistencia en el país. ¡No! <risa> Estaremos charlando un rato con vosotros. <risa> Hola resistentes, el próximo día 28 de marzo en el, el podcast de la resistencia en el país. ¡No! Estaremos charlando un rato con vosotros. ¿no? ¿Qué me ha parecido, chaval? Eh? Pues sí, es Alex Abrines estará el, el domingo que viene en el, en el podcast. <risa> es que es grandísimo lo de Volmaro por detrás con el baile ese que hace. Es... Yo sigo pensando que es Sergi Martínez. Sergi, no, Sergi. Yo diría que es Sergi, ¿no? Yo diría que es no, Sergi también. Ponlo, ponlo otra vez, es Volmaro. Venga, va, que diga la gente, a ver. Es Sergi, es Sergi. Una encuesta. Es una encuesta. Una encuesta, Venga. Pablo. ¿Es Sergi o Volmaro? Y seguimos con, con... hablando un poquito. Es Sergi el... Martínez, parece carísimo, ¿no? Vamos. Y luego, claro. A mí me parecía Volmaro, ¿no? Ponlo, ponlo otra vez. Ponlo Yo otra he visto vez. la más grande y me ha parecido Sergi Martínez. ¿Has hecho zoom? ¿Has hecho zoom o qué? No, lo que pasa es que. El día 28 de marzo en el, el podcast de la resistencia en el país. Estaremos charlando un rato con vos. Hola, resistentes. El próximo día 28 de marzo en el, el podcast de la resistencia en el país. Oye, pues qué bailecito, ¿no? Sergi, ahí Estaremos. se marca, ¿no? Tremendo, ¿eh? El fletaster. Tremendo, tremendo. Sí, pues mira, me, me pareció Volmar a mí así de, así de lejos. Versule. Pues nada, eso. Y, y, y ¿Te has pensando... dicho Versule? ¿Has dicho? ¿No? Sí, bueno, lo ha dicho Tura 08. Es al Versule. <risa> Madre mía, al Versule. Todo... <risa> Qué ganas de que, de que salga ya por la puerta del, del Palau. No, en fin. Mucho ya, ¿no? Esperemos que no. Pues ya lo sabéis, eh, Alex Abrines es el invitado sorpresa, ya no sorpresa. Estrella, invitado eh, estrella. estrella. ¿no? Que se ha cascado hoy, ¿cuántos triples han sido? ¿Siete al final? Siete, siete, siete. Siete, ocho, creo. Brutal, ¿eh? Brutal. Pues eso, ya sabéis, la semana que viene hay que apretar para ser el máximo de gente con, con Alex Abrines. Ya os diremos la, la hora para que estéis preparados. Siete de nueve, ¿eh? Los triples de. de... Siete de nueve al final. Siete de nueve. Pues oye, vamos a comentar un poquito cómo queda la clasificación de la Euroliga ahora mismo, ¿no? Ahora es el momento aquel. Puedes quitar la encuesta si quieres, ¿eh? Del, del Sergio Volmaro. No, esto va hasta el final ya, ¿eh? Ah, vale. Lo digo porque, vamos a ver, la clasificación de la Euroliga queda ahora, porque esto ya está de infarto. Quedan solo cuatro partidos, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Hay algún equipo que aún le quedan cinco, ¿eh? El Madrid se le ha puesto el tema súper bonito. Súper bonito. Porque palma en casa con... Palmo en casa con, con CSK. Y ostras, está el tema. Estaría el Barça primero ahora mismo. CSK estaría segundo. Yo, yo creo que la lucha, lo más clave está por abajo. Que del, ¿Sí? tenemos a Madrid, Zenit. Y luego tenemos fuera a Basconia y a, y a Valencia. Pero los tenemos. Menos el Madrid que tiene 17. Los otros tres están con 16. Y ahí ya va a entrar. Pues vas que a ver a. Que por, el problema del Madrid es que con los dos españoles lo tiene perdido, porque no lo ha ganado ningún partido a ninguno. En ese... Es que ahora mismo, ahora mismo el rival del Barça sería Zenit, CSK se emparejaría con el Madrid, habría duelo turco eh, Fenerbahce Efes. Pues no te creas que no lo agradecería yo ese duelo. ¿eh? Y sí, Milan molaría, Bayern, eh. sí, para que se eliminara uno, ¿no? Claro, que se vende, hostia, ahí. Y... y en semi es el ganador del Milan Bayern, ¿no? Mira, ahora ya, ya puedes poner la encuesta, Pablo. Y vamos a poner, tal y como está esta semana, los posibles rivales del Barça serían Madrid, Zenit, Basconia y Valencia. A ver quién quiere la gente. Madrid, Zenit, Basconia o Valencia. No escucho a Pablo, ¿vosotros lo oís? Ahora. Pablo, ah. está, está muteado, ¿eh? Uy. Uy. A ver, a ver qué dice la gente. El Madrid, el otro día con el CSK estuvo muy por debajo de lo esperado, ¿no pensáis un poco? Yo, yo, de... cre yo creo que, que Madrid, si en, en un hipotético cruce con CSK, sería de los pocos equipos que vería que el Madrid podría meterle mano. Porque CSK los lo veo muy altibajos, es verdad que si CSK está bien, pues seguramente ganará. 
pero es que no está no lo veo bien, la verdad. El otro día me sorprendió que, que Clyburn apareciera un poco y más o menos salió a relucir lo que es un equipo del, del talento de CCK y del presupuesto de CCK. Pero yo, yo es que a Madrid, con Barça, con F, incluso con Milán, lo veo pronto en la calle. Yo, yo ya lo dije el otro día en la previa y es que creo que es que el Madrid no está para top 8. Es que creo que es que puede ser la sorpresa de esta Euroliga y que se queden fuera. Por sensaciones que me dan. Es que hoy he estado viendo el partido contra el Betia, el final el resultado se ha abultado, pero hasta el tercer cuarto el part... es que no, no conseguían irse, irse del partido. Vamos. Y, y lo que he dicho, y yo ya digo, he votado a Valencia, yo creo que el... Valencia se merece estar en el, en el top 8 y, y yo creo que no que puede ¿Eso es el rival que tú quieres o el que crees que nos va a tocar? Mm, el que quiero ya lo he dicho otra vez y es Basconia, por lo que ya he comentado de que, pero por no repetirme tampoco ¿no? <risa> eh, yo como quiero que Valencia deje fuera al Madrid pues prefiero que nos toque hoy Valencia en el top 8 No sé si sabéis que en la última jornada de la Liga Regular de Euroliga hay un valencia Basconia, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Uf. Ahí Madre mía. Cuidado ahí, ¿eh? Puede Pero, ser dramático. Puede, puede, puede también que estén los dos fuera, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ahí. Sí, es, sí. Que, es que se ha puesto la cosa para no perderte ni ningún partido. El Madrid está en la siguiente jornada, va a la pista de Asbel. Veremos cómo. Que cómo... yo no lo veo nada fácil esa victoria, ¿eh? Y Vasconia tiene un partidazo en casa con, con Armani Milano. Tiene un partido referente, referente al partido de Abel, eh, el partido que jugaron aquí en el Wizzing se les complicó bastante y al final consiguieron llevarse la victoria, pero un, una faceta en la que me estoy dando cuenta que todos los equipos están castigando al Madrid muchísimo, que es jugando con sus pibos al poste bajo, a, con sus bases, perdón, al poste bajo a los bases del Madrid y castigando en el desplazamiento del tiro de tres. Eh, a Tavares, yo creo que a Bell en esa faceta no creo que haga mucho daño porque los cinco de incluso los cuatro quitando a lo mejor Jabusel son muy mmm, parecidos son, a Tavares en juego son, son muy físicos y poco tiradores de fuera, yo creo que ahí tienen mucha ventaja defendiendo el aro del Madrid y todo va a depender un poco del acierto exterior que tenga ese día Bell, jugadores como Hogwarts o Norris Cole eh, no sé me gustaría, me gustaría alguna sorpresa. Un y... detalle interesante, Pablo, y esto que dice Tura08, que dice que es bueno que Valencia se clasifique para el top 8, porque eso le daría más opciones de retener a Kalinic, ¿no? Que dice que lo ve como objetivo del Madrid el año que viene. En especial si Valencia no juega a la Euroliga. ¿Qué, ¿Qué pensáis? Yo creo que es más palo para Valencia no jugar a la Euroliga porque se le acabarán yendo muchos jugadores. Pero tampoco podemos hacer cábala aquí de que Cali ni va al Madrid, va a ir al Madrid o va porque todavía está todo en el aire. Y ya os digo yo que Cali ni se va ahí al equipo que haga plin plin con la chequera y que novias no le van a faltar. Ya os digo yo que seguro que SSKF, todo lo grande, van a intentar pescar a Cali ni. Mira, Aria Uvets también dice que la última jornada hay un Milan FS. ¿eh? Uf. Lo <risa> mejor, mejor de todo es que nosotros lo miraremos tranquilamente desde el sofá de casa, con lo que va a ser clasificado como primero. Y vamos, disfrutaremos del partido. Ah, es, para, es para felicitar al equipo. ¿eh? Lo que, lo que, una cosa que decís de Kalinic, ¿qué que edad tiene ya? Mm, 29 o 30, no, no claro, sé. ¿Crees, ¿Crees que es un jugador para hacer reconstrucción? Mm, para Madrid que... lo que necesita es reconstruir, mm. encontrar sustitutos wow. de, de Carroll, de Reyes, de todos estos jugadores de Rudy, wow. que ya yo, están dando un paso que, atrás. Yo creo que es óptimo, David, porque tiene Garuba, tiene a Locen, que digamos los jóvenes tienes también a, a Valde, los jóvenes los tienes, pero necesitas tíos que te den rendimiento inmediato también para que el equipo compita. Uh -huh. Y que yo, yo creo que cambiar un Felipe Reyes por un Calini, pues el rendimiento gana mucho, porque Felipe ya no juega. Pero son cuatro, ¿no? no es... Bueno, es por, no es claro. posición por posición. Eh, hablo de jugadores que claro. aporten y jugadores que están en el club y ya no aportan. Qu quizá, quizá el cambio viene por Gavide, que dé un salto a NBA. Hmm. <risa> en ese cambio sí que Ay, veo sí. que pueden incluso salir perdiendo. Bueno, más que ganando o perdiendo, yo creo que puede ser la pieza que medio no te haga perder tanto. ¿no? Sí, por reemplazar un poco. Rendimiento inmediato y también hay que decirlo que Calini es un currante y 
sabrá adaptar un poco a los jóvenes, un poco de... Pero bueno, que, que, que es lo que comentamos, que aquí para el Madrid este año van a sonar nombres y yo creo que desde el primero al último todos van a tener el nombre puesto en, en el Madrid. Sí, el... sí yo lo, con Carlos lo que veo es que el, los equipos le, le hacen ya lo que le hacían a Navarro los últimos años, ¿no? De atacarle, atacarle todo, constantemente, eh. atacarle cada ataque, cada ataque que que vaya sobre él para, para penalizarle y luego bajarle, ¿no? Que físicamente no es tan fino en, en ataque. Fijaros aquí, AK2166. Dice que hemos hablado mucho de que los jóvenes que estén en el equipo, pero dice, si no sería mejor ceder a, a Sergi Martínez a un equipo donde juegue 25 o 30 minutos para que se fogue. Pone el caso de que al Madrid, con Camparso, que le salió genial. ¿Qué, qué opinas? Eh, relativo. Oh. Porque el Barcelona tiene muchos partidos, al final acaba jugando también algunos partidos bastantes minutos, tiene el B ahí que incluso va a subir este año o va a estar cerca de subir. Lo veo que tiene minutos en el B los que quiera y luego en el, en el primer equipo. Es que ya no se trata de, de, de que se vaya un equipo a jugar muchos minutos, se trata de que aquí está jugando minutos de Euroliga y de partidos competitivos. Y, peleando y de por, máxima exigencia. Y peleando por títulos. Que si debería jugar más, pues te lo compro, pero tampoco es que esté desfenestrado de decir no juega. Yo creo no, que. Y... Dime, David. No, no, digo, y además hay que tener en cuenta con quién entrena. No es lo mismo entrenar con todos los respuetos con, con el pivot del, Bir del Burgos que tener a Brandon Davis y Mirotic enfrente en el entreno, ¿no? Y a Pau. Y a Pau. <risa> Esa es otra, ¿no? <risa> y encima eh, con un entrenador como Saras intentándote encauzar tu carrera, ¿no? Y dando lo mejor de ti. Y además yo creo que el Barça necesita este tipo de jugadores, estos jugadores de cantera, empezar a crear un poquito de identificación con el equipo. Sergi difícilmente se irá a la NBA, creo yo, a no ser que ahora nos sorprenda a todos, esperemos que sí. Pero, pero es un jugador que puede estar años aquí en el Barça, ¿no? Creando, pues esto, identidad con el club. Sí, yo creo que en eso estamos aquí todos de acuerdo, ¿eh? Yo creo que ahora que ya ha tenido minutos importantes en Euroliga... Yo ahora no lo cedería. O sea, antes ahí, de que hubiera empezado este año, igual sí, ¿eh? Ahí es donde, ahí es donde yo voy, porque yo estoy muy de acuerdo ahora con lo que dice David, porque una vez que tú le das a un jugador dos minutos y te responde de esa manera, yo creo que tienes que buscar el hueco para poder descansar a otro tipo de jugadores, eh, hacerlo crecer. Y, y, por ejemplo, lo que comentaba de una sesión lo vería más, por ejemplo, en el caso que vimos de Alain Fon, que lo hemos tenido en el, la plantilla un año, que no ha estado ni en el primer equipo ni en el B, porque tenía dinámica del primero, no jugaba con el B y en el primero tampoco. En, ese, mmm, en esa dinámica sí lo vería óptimo una sesión a, a Sergi, pero ya hemos visto que no, que no tiene ese, ese ritmo. Es verdad que ahora juega menos porque Clavé... Eh, hay que, hay que meterlo en dinámica con el equipo, hay que hacerle un poco lo que viene siendo el rodaje después de la elección, que encuentre su momento, pero yo creo que va a haber minutos para todo porque no todo va a ser un partido a vida o muerte en Euroliga, un partido a vida o muerte en Liga CB, aquí hay minutos para todo y yo creo que eh, el entrenador que tenemos eh, lo sabe y, 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 y adapta el equipo a, lo, y los jugadores a las circunstancias que vienen, ¿no? Claro. Por cierto, última llamada por si alguien se quiere suscribir porque en cinco minutos vamos a hacer el, el sorteo que luego no nos pille demasiado acabando. Les voy a poner a David la fotito a ver, si, a ver si se anima un poquito, ¿no? Eso te iba a decir. Venga, que a un pues mira, chavales. Aquí tenéis la sudadera. A ver si os gusta. ¿Qué opináis? ¿Os gusta o no? A mí guapa. personalmente me encanta. Está guapa. Hola, hola. Y los detalles, que la, la T mismamente, una camiseta de los Lakers. Tiene, tiene cositas, rollito Vázquez, rollito callejero, ¿no? Sí, pero no es, pero no es aquello que digas que es demasiado, ¿sabes? Es decir, demasiado chillona, te la puedes poner para lo que quieras, ¿sabes? Un poco. Ah, muy chula, muy guapa. Pues oye, en, un, en nada, en 3-4 minutos haremos el, el sorteo, ¿no? Con, tenéis la aplicación preparada, ¿no? Y toda la pesca sí, esta, está ¿verdad? todo para darle el botoncito. Preparado. Sorteo puro, todos los nombres de todos los suscriptores, si entrar alguno Robert, más lo metería. Espera, Robert quiere participar, dice. No, que no, que es. Si quiere hacer un apunte, que está, esto yo tengo de fondo el partido de Vasconia y Jekiri se le ha sonado y parece que es grave de la rodilla. Uh. Oh. Así que más, más mala... Mala noticia. Mala pinta. Para, para Basconia y parece grave. 
está un rato en el mismo suelo. ¿Cómo van de resultado? Van a ver 5 vas por mes. Bueno, le ha caído Bulwoka creo que encima y se ha doblado la rodilla y Uf, mala pinta. Es una pena, ¿eh? Porque sí. le, le dole, yo creo que le haría mucho daño esta baja a, a Vasco. Jugándoselo todo y ya no jugándoselo, sino las opciones bajan mucho porque Yekiri es importantísimo. Bueno, y que no le va a tocar. No va a te, si se confirma que es grave, no va a tener más remedio Dusko que poner a, a Ilimane Diop. <risa> que por lo que a se ve. Se ve que no, no le gusta mucho, pero le va a tocar ponerlo. Eso... El Diop, si no me equivoco, es el capitán de Vasconia, ¿no? Correcto. Sí, pero, pero <risa> disfruta de poquitos minutos, ¿eh? Con Dusko. Sí, sí. Y es, bueno, de hecho, ha habido partidos que ni ha jugado, ¿eh? Bastantes. La gran mayoría. <ríe> Últimamente la gran mayoría no, no sale ni a cancha. Mira, una buena pregunta que nos hace Raúl CT15. Si creemos que cuando lleguen los cruces, entiendo que se refiere al top 8, el equipo estará a este nivel físico. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque los equipos de Salas nunca han dado... O sea, siempre han pegado el subidón en esta época. Y coincide con la época que ha pegado el subidón al Barça. Siempre los finales de temporada son brutales. Y que realmente sí que ha habido, igual en el caso de Calate, sí que ha habido un poco de sobrecarga de minutos, pero en el resto de jugadores han ido rotando mucho. ¿eh? De hecho, Hanga ahora está cogiendo su primer su nivel bueno. Eh, Claver ha vuelto de la lesión y, y ya vemos a qué nivel está. Eh, Westerman también no jugaba mucho en, en Fener. No sé, veo que muchos jugadores están descansados. Ahora Cory Higgins también va a descansar unos cuantos partidos, con lo cual va a recuperar el tono físico. Yo creo que no, que ya de aquí al final dudo que haya mucho bajón. Muy bien. Oye, pues vamos, vamos con el sorteo, ¿no? ¿Qué te va, parece? Va, va, va. Le voy a dar vamos con el sorteo, va. Está, están los que que toca, a ver si me toca, vamos. Están todos. <risa> eh, eh, <risa> antes, de, antes del sorteo. Nosotros, seguramente, algunos de nosotros estamos suscritos al canal. Aquí esto es una lista que yo he cogido con todos los suscriptores de, de, que lo he cogido directamente de Twitch. Estamos nosotros también, por supuesto. Si nos tocara. No, me la quedo. Renunciamos, renunciamos. No, 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 si nos toca, renunciamos. Venga, hay que decirlo. Claro, hombre. Si claro, sale... sí, hombre no, es fácil. Si sale uno de nosotros, pues volvemos a sortear y ya está. Eso. Vale. Ahí está. Vale. No problema. Robert, no sea ansia. <risa> está Robert así. ¿Lo veis el sorteito? ¿Veis la lista? ¿Veis todo? Vale, vale. El último. Vale, están todos. Ahí está. está. Ahí está. Venga. Venga. Oh. Alpha Reich Alpha Reich Y ya aquí lo Alpha que Reich sea. Alpha Reich Aquí Me lo copio Y lo pongo en el chat Vale Pues no, no está conectado Creo, ¿no? Si está conectado Que se manifieste Esto que sea no, pues, no lo veo conectado. Ya, ya contactaremos con él Seguro pues que eso, aparece Contactaremos con él Porque creo Además Aparece en todo, ¿eh? Diría que en, Diría que en Twitter Tiene el Tiene el usuario el mismo. Igual. Creo que es mm. el mismo usuario pues nada, Alpha Right. Sí, además yo creo que, de... que es muy típico nuestro, ¿no? Sí, nos suena, nos suena. Sí, nos suena mucho. Es el, es el ganador del, del sorteo de la sudadera de Vivo Alternative. ¿eh? Eh... <risa> y nada, oye, recordar que ya está en venta las camisetas. De... Venga, te meto un poquito el vídeo, venga. De Basile, va, pon, pon, pon nota Pero, pero con sonido, David, coméntalo tú también. Venga, exacto, va. sí, sí, exacto. <risa> Pero que dice que yo estoy al Oye, ¿no os parece como Pues es Pitmai, se confirma. Se confirma. Eh, yo tengo ya ganas de tener las camisetas. Me, me encantan. Me encantan tú. Eh, preguntan dónde se compran. ¿Se puede poner la web por aquí? O... ¿No? Sí, lo pongo, lo pongo yo por el chat. 
no hay problema. Además está, está en, el, en, el, en la pantalla está el van, ah, la esquina inferior derecha. Pacho, exacto, exacto, acordaros del, del código de descuento. Eh, esta semana el Barça tiene Alba Berlín en casa, ¿eh? Uf, Tenemos uf. Alba Berlín. Oh, y, y el martes bueno, hay partido, perdón. el martes hay estudiantes, ¿no? Exacto, está el aplazado, era un aplazado este, ¿no? Sí, por el COVID que, que tuvo estudiantes hace tiempo. Y luego el domingo eh, fue en la brada. Bueno, partidos, en principio, asequibles para el equipo. Pero bueno, no, no olvidemos que son tres otra vez, ¿eh? Sí, sí, exacto, una semana... exacto, exacto. Vuelven a ser, vuelven a ser tres. Y, pero bueno, que yo creo que, que será positivo para que, para que Westerman tenga minutos, Sergi Martínez también. O sea que, bueno, veremos. A ver si quiere también subir a Papi, ¿no? Si se puede... No lo sé. No lo veo no claro. Estando, eh. ya, estando ya Claver, eh, con no, descarte. no descartemos que, que, que Pau ¿no? pueda llegar a debutar el, el domingo, ¿no? Ojo, claro. ojo, exclusivo a Rubén. No, digo yo, no sé, porque decían que a principios de, de abril, no, si no me equivoco, el, el domingo es 28. Está ahí, está ahí la cosa, ¿eh? Los minutitos que te fue la brada, no podría ser un mal debut. Oh, Rubén, ¿podríamos decir que te has subido al carro de Pabli? ¿Qué carro es el de Pabli? El de, el de fanboy de Pau. No, 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 para nada. Para nada. Yo... O sea, pues estamos ahora mismo. Bueno, ¿no? Roberto, no has dicho las camisetas de quién son ni nada, tío. Has colgado ahí un setup guapísimo. Pero bueno, es que a ver, mira. Una anécdota curiosa, porque esta de Valencia me la compré el año pasado. Justo cuando empezó la pandemia, pues bueno, ya, o creo que la semana antes, entonces tuvo la pandemia, no la podían enviar, bueno, fue yo. Y yo lo, era una oferta que hizo Valencia Basket en la página web y que salía gratis creo que era la serigrafía, no sé qué, bueno. Pero era muy complicado pedir la serigrafía porque tienes que verlo aparte, bueno. Total, que pedí por la serigrafía de Avalde, porque Avalde aún no había fichado por Madrid y, y era lo que más me gustaba. Y menos mal, menos mal que no me la enviaron serigrafiada y está, y está en blanco, no lleva número ni nombre, nada. Lástima. Sí. <risa> Así no me la ha comido de Avalde. Hubiera sido mejor con Avalde. Y la otra, oh, la otra de, si tiene, ¿no? Y la otra si tiene, y la otra es preciosa, y aparte... Uf, ver. ¿El 11? ¿El 11? De, es fácil adivinar, ¿no? ¿El 11? Hombre. El 11 es Navarro. Vale, Navarro. Yo creo que. Y aparte, que... Y aparte me la firmó un día oh. saliendo, saliendo del palau. Oh, Lampe. De, de la bomba. De la bomba. Hoy voy a ir aquí sin leer el Lampe hoy. Eh, 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 el la, pro... la verdad, es ¿no? El próximo ¿Eh? emoticono del canal será Lampe. Una, una carita de Lampe. Lo prometo. Pero una carita de Lampe siempre viene bien. Te, reco te reto encontrar una de Ed Cotter. <risa> la pondré Oiga, también. Bueno, eh, el, otro día, el otro día conseguí una camiseta de Borgo la Pop por 30 euros. Uy, uy. Y cuando la tenga, la pondré ahí a ver quién la acierta. La uy. verdad es que me hizo mucha ilusión encontrarla. Pero, o sea, una del Barça, ¿te refieres? Es? Sí, 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 una del Barça. Ojo. Sí, firmada por el jugador. Ojo, ¿y 30, y 30 euros? ¿Que le, sí. ¿La gente va muy necesitada o qué? Yo lo vi y dije, yo le dije, nada, digo, a ver, 30 euros, vale, adelante. Alex Hacker. No. ¿Es, es, 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 es posible que la haya firmado el propio chaval. Podría ser, podría ser. Pero vamos, no ¿Quién? Creo. El chaval que la vende. Ah. Podría ser, pero, pero creo que no. A mí me no, gusta no. mucho. Esa de, esa de Winter Tour ahí amarilla, esa está guapísima. Es guapísima, este, 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 este. Yo es que la, la segunda del Barça la pondría amarilla siempre. Yo o sea, lo, lo, lo que habría que ponerlas en venta. O sea, el tema es ese. Bueno, eso, claro. <risa> ¿Qué más da el color si vamos a tener que, que hablar en chino para poder ponérnosla? Sí, sí, eso sí que sí quería lo suyo. ¿no? Sí, sí. Bueno. Oye, eh, bueno, vamos a ir terminando. No queda ya mucho más. Mira, eh... que hay que ver un poquito apoyado ahora al fútbol, ¿no? A ver si levantamos cabeza. Bueno, más que levantar cabeza es que estamos ahí, ahí, ¿no? O sea que teníamos que estar arriba. Bueno, bueno hombre. Escúchame, eh, te iba a decir algo, Robert, que se me ha ido ahora la, la castaña. No sé qué te... Algo de camiseta, seguro. <risa> sí, te iba a decir algo de alguna camiseta, pero se me ha ido... Bueno, yo, yo he visto aquí que, que hay uno que pregunta si tengo la de, la de Oriola con Valencia. No, de Valencia la única que tengo es esta. Y no se olvida. La verdad que no me importaría tenerla. O sea, que si, si el, el compañero Aleix Munchu la tiene y me la quiere regalar, no hay problema. Te la pongo en Wallapop por 30 euros y se la compras. Y te la firmo yo. Venga. Sería, sería una opción. ¿eh? 
Bueno, oye, con ganas, ¿no? De que, de que venga Alex Abrines el domingo que viene. Oh, sí, hay sí, que prepararle mucha, algo mucha, a ese, ¿eh? Pablo, tu venganza, ¿eh? Yo, minuto uno. <risa> la venganza minuto uno, de Pablo. Que explique lo de Tolai. Quiero que lo explique eso. El Tolai. Ah, ah, que me los diga por qué. Bueno, hay que, o sea, la de Abrines hay que ir un poquito más. ¿Sabes? Con Oriola era un poquito, cuidado el cap y tal, aquí hay que ir un poquito más. Enfadado, una cosa divertida. Exacto. Además que Pablo, además está... cuando Pablo estaba en todo su pompa de jugador, Abrines lo cogió y le dijo, chavalito. Ojo, me, me, me mandó. Intrahistoria. Hay intrahistoria, hay intrahistoria. No, hombre. <risa> ¿Pero le vas a decir algo? No, lo típico, ya, que llegas tú con tu equipito de pueblo, que viene a, a algo, algo, le, algo le diré, nos metieron de 60 o de 70, que, que, que no le diga nada. <risa> Yo recuerdo un campeonato de Andalucía, que llegamos nosotros con el equipo, habíamos quedado segundos en liga, no sé. Bueno, llegamos al campeonato de Andalucía y siempre estos equipos típicos, Unicaja, Granada cuando estaba, Sevilla... Siempre el primer partido es como decir, aquí estoy yo. Y nos metió una unicaja, madre mía la que nos dio. Ahí estaba Augusto, ¿no? Hombre, en ese equipo había tres ACB. Estaba Rafa Ah, Lima. Estaba, ¿no? Estaba Augusto, Augusto. estaba Rafa Lu, estaba un chaval que se llamaba... Que también jugó... Es que no recuerdo ahora el nombre. Era un alero que también jugó algún año en ACB. Vamos, que tenía un equipito que no vea. Mira, me están tirando la lengua que se me había olvidado comentar. Oh, David. Que es que... Venga, dale. Venga, no, algo pues, rapidito antes de, que, de, de que empiece sí, sí. el partido, dale. Ah, que dije, que dije lo de la previa, si no, quedamos mal. Bueno, me cuentan del, del amigo Hortel, de, toda la, de todo el follón que hubo, que entre otras cosas se ve que es un jugador que a algunos jóvenes les había llegado a decir yo a ti no te la paso porque luego la fallas y no me cuenta asistencia. Cositas de este calibre. Por tanto, pero, pero que, bueno, lo creéis. Uf, uf, uf. A mí de quien me lo cuenta sí me lo creo, ya os lo digo. Bueno, Pero, algo más, ¿no? Algo más. Luego también me, y luego también me cuentan que toda la historia de que él, uy, al subir al autocar es cuando le dicen que no viaja con el equipo, que no es cierto. Que él ya sabía que no viajaba con el equipo, que él ya sabía que tenía una noche de hotel pagada y el billete del día siguiente, y lo del autocar es el numerito para que la prensa luego hiciera toda la salsa rosa que, que hubo. ¿Qué os parece? Me he imaginado. Yo cada vez, lo resumo en una frase, cada vez que veo a Besterman en el banquillo me da alegría. Así que... Yo también lo de, lo, lo de los chavales, te, puede estar, aunque sea cierto, puede estar sacado un poco de contexto. Yo también te digo que yo cuando he jugado los últimos años, cuando llega un nene así joven y todo eso, yo le daba caña para reventar, mi hermano lo sabe... Que tampoco lo... es caña y otra cosa es actuar. Bueno, cosas, porque el, el, la, peor, la eh. misma persona me cuenta que Mirotic, en este caso, con los jóvenes, se ve que es una pasada. Que, Pero que... claro, una cosa es un mentor y otra cosa es un cabrón, ya depende de, de la persona. <ríe> Tú mismo lo has dicho. Pero realmente el tema Artel, o sea, parece mentira como hemos sido laterado tanto este jugador, que, que de hecho era el único jugador a que nos pudimos agarrar en la época oscura del Barça. Estaba ¿no? oscurísimos, claro. Exacto. Y, y lo, hostia, como disfrutábamos con él, lo, la única esperanza que teníamos y lo mal que hemos acabado con él. ¿no? O sea, es, es, me parece muy triste, la verdad. Sí. David Rodríguez, quiero saber qué te parece esto. Me interesa tu opinión. Bueno, no me sorprende, ¿no? <risa> no, no. Eh, a ver, son rumores, tampoco tengo pruebas... En... Se puede haber sacado de contexto, puede ser que lo diga para picarlo, para ver si el chaval reacciona o no. Tampoco, tampoco entro a valorar cómo es, como, como persona el jugador. Entro a valorar lo que veo en el campo. Y en el campo lo que veo es que es un jugador, eh, bueno, era un jugador anárquico que no, que no ha, que, que para un equipo mmm, que estaba roto, pues iba genial, porque alguien tenía que coger las riendas y tirar del carro, ¿no? Y por eso hacía los números que hacía y por eso parecía lo que era, pero. Pero todo lo que sea fuera del campo tampoco le quiero dar mucha voz más porque entre que no sé si es cierto o no, y no pongo en duda ¿eh? tu información, eh, pongo que no sé en qué contexto está sacado, ¿no? Entonces, más allá tampoco quiero darle mucho más bombo. Hombre, que no, que no es que no es una monja, es algo que se veía de lejos. <risa> que no es una monja, dice. Y el año que viene pues en el Madrid, pues seguramente entre, Ojalá. entre él Yo y lo la... deseo con Yo toda ha, mi fe. Apuesto que en la primera vuelta con Lazo se pelean a hostias. ¿Ya en la primera vuelta? Yo creo que en la primera vuelta ya. Yo creo que 
que, yo creo que no llega. Que en la pretemporada, ¿no? Cuando lo ponga a correr. No, que no llega al Madrid siquiera. ¿Tú crees que no va a fichar por el Madrid? Yo creo que no. Sí, hombre, sí. Sí, Dios, hombre, sí. Si la... bueno, yo sí, creo sí, que sí. acaba en Kinky. <risa> pues pinta, pinta, tiene, pinta de Kinky tiene, sí. Kinky, madre mía. Yo no sé ni si van a jugar la Euroliga el año que viene, eh. Cuidado, eh. Lo dudo mucho. Cuidado. Claro. Tiene pinta a de que. A Arte tampoco, que... tampoco le preocupó mucho irse para jugar la Euroliga, ¿verdad? Que... Sí, sí. También, también. Bueno, vamos de Nada, chicos, ¿no? son las nueve. Vamos a ver el fútbol. Vamos a por el fútbol. Gracias a todos los que habéis estado... Bueno, hemos estado casi una horita y pico, ¿no? Sí, una hora sí. y un minuto. Una de cuarto, sí. Pues oye, muchas gracias a todos. Acordaros que el domingo que viene tenemos a Alex Abrines aquí en el podcast y que ya podéis comprar las camisetas de la Resistencia del Palau inspiradas en Gianluca Basile. Así que nada, chicos, no sé si queréis añadir alguna cosa más antes de irnos. ¿Queréis decir algo? Pues se había quedado por ahí. No, todo, todo, todo bien. Bueno, bueno todo. Un... Que nos Mira, vemos, nos todo vemos todo. con ganas la semana que viene. Exacto. Y que se exacto. preparen pabrines, que preparen preguntas cachondas. Eso es, eso es. Pues nada, chicos, nos despedimos y como siempre os decimos, Forza Barça. Hasta pronto. Go.